When Andreas Flatsch first came to Zionskirche nine years ago, he came not in search of God, but of shelter. Not for himself, but for his workers. This 19th century church in the middle of Berlin now offers sanctuary to one million of them. And Andreas is their keeper. Once a week, he checks in on his honeybees cloistered away above the Berlin skyline. Andreas, what are you looking for? Ich gucke, ob die Brut da ist. Das ist alles in Ordnung mit, den, mit der Königin und mit den Bienen. No queen would mean no colony, meaning no honey. But for Andreas, the real worry is somewhat greater. Das ganze System aus Pflanzen, Insekten, Vögeln und Säuretieren funktioniert nicht mehr, wenn man Monokulturen in diesen Ausmaßen äh, kultiviert, wie das äh, zurzeit gemacht wird. Und das ganze System kollabiert, früher oder später. Und äh, dann äh, haben nicht nur die Bienen ein Problem, sondern die gesamte Natur hat ein Problem und dann eben auch der Mensch. It's one reason why he gave up a career in academia to be a beekeeper. There are 12 hives nestled amid the balustrades here. Andreas uses a smoker to distract the bees during his weekly invasion. It offers the chance to observe the colony up close. Their heads buried in the beeswax. They think that the forest is burning and they have to, to flee. For their uh, journey they need honey, fuel. But this is far from the forest and the bees are all the better for it. Das Problem, das die Bienen haben, ist hauptsächlich die industrielle Landwirtschaft, also Monokulturen und Pestizide. Beides gibt es in der Stadt nicht. Also den Bienen geht es absurderweise in der Stadt heute besser als auf dem Land. Und von daher ist das für die Imkerei in Berlin kein großes Problem. Far from a problem, the community loves it. Bees make honey after all. Andreas sells his twice yearly harvest at the local market, where the sweet toothed and the curious show their support. Beekeeping here, a booming business. It's ja bekannt, dass die Bienen gefährdet sind und dass sie sehr wichtig sind für die Natur. Für Obstblüte, für alles hier und deswegen möchte ich da auch mithelfen, dass es denen gut geht. Before Andreas decided to keep bees, he had little interest in the church. It was a career change that proved defining in more ways than one. Tatsächlich bin ich über die Bienen auch zur Zehanskirche gekommen und äh, eigentlich habe ich durch die Bienen diese Kirche erst wirklich wahrgenommen und, und, und lieben gelernt. Und äh, mittlerweile setze ich mich auch dafür ein, dass die Kirche eben renoviert wird und dass, äh, dass es vorangeht und bin engagiert in, in der Gemeinde. Äh, und das habe ich den Bienen zu verdanken. Es war nicht so, dass ich erst an der Kirche war und mir dann überlegt habe, Bienen herzubringen, sondern ich habe äh, Bienen haben wollen und so bin ich an die Kirche gekommen. He came first not for God, but for bees. In the end, he found both. 